Limited produces four products P, Q, R and S by using three different machines X, Y and Z. Each machine capacity is limited to 6000 hours per month. The details given below are for July 2018. Fee Limited char product banata hai P, Q, R, S using three machines X, Y, Z. Tino machine ki capacity limited hai 6000 hours per month. Okay, details given in July 2018. Ki. Selling price per unit PQRS ka diya hai rupees mein. Okay, variable cost per unit PQRS ka diya hai rupees mein. Machine hours required per unit diya hua hai hours mein. Machine X ki, machine Y ki, machine Z ki. Or expected demand hai units mein. 4 or 200 units ki demand hai. Required ka hai find out the bottleneck activity. Second, allocate the machine hours on the basis of the bottleneck. Ascertain the profit expected in the month if the monthly fixed cost amounts to rupees 9 lakh 50 thousand and calculate the unused spare hours of each machine. Pahala kya karna hai? Find out the bottleneck activity. तो हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे बॉटल नेक एक्टिविटी मतलब कौन सा रिसोर्स कंस्ट्रेंट है लिमिटिंग है ठीक है ये हमको निकालना है रिसोर्सेस क्या मशीन एक्स वाई और जेड तो कौन सा लिमिटिंग है 6000 आवर्स तो हमारे पास अवेलेबल है राइट अब ये 6000 आवर्स अवेलेबल है और रिक्वायर्ड कितने हैं 200 एक्स का एग्जांपल बता रही हूं 200 into 20 200 into 12 200 into 4 plus 200 into 2 ये चारों को ऐड करेंगे 200 into 20 plus 200 into 12 ऐसा करके चारों को ऐड करेंगे तो जितने आर्स है उतने रिक्वायर्ड है ठीक है सपोज कोई मशीन में रिक्वायर्ड है सपोज ना 5900 आर्स तो ये कंस्टेंट है ही नहीं बिकॉज़ रिक्वायर्ड इतने हैं और अवेलेबल ऑलरेडी 6000 आर्स है तो ये कंस्टेंट नहीं है ये बॉटल नेक नहीं है ये लिमिटेड नहीं है राइट right? अभी कोई मशीन में कितने लग रहे हैं 7000 आर्स लग रहे हैं और कोई मशीन में लग रहे हैं 7500 आर्स ठीक है ये सपोज रिक्वायर्ड है ठीक है अवेलेबल तो 6000 आर्स है और रिक्वायर्ड है 7000 और 7500 तो इसमें रिक्वायर्ड 1000 आर्स ज्यादा है और इसमें रिक्वायर्ड 1500 आर्स ज्यादा है मतलब डिफिसिट हूं मैं 1500 आर्स से और यहां 1000 आर्स से डिफिसिट हूं मैं तो यहां पे बॉटलनेक क्या होगा जिसमें ज्यादा डिफिसिट है मुझे 1500 घंटे कम पड़ रहे हैं तो ये हो गई बॉटलनेक इसमें 1000 कम पड़ रहे हैं लेकिन इसमें 1500 इसमें भी कम पड़ रहे हैं लेकिन इसमें ज्यादा कम पड़ रहे हैं तो ये हो गई बॉटलनेक एक्टिविटी अगर यूटिलाइजेशन परसेंट के हिसाब से देखें तो देखिए यहां पे 5900 रिक्वायर्ड है ठीक है और 6000 अवेलेबल है तो 100 से कम परसेंट आएगा 100 से कम मशीन का यूटिलाइजेशन होगा ठीक है तो ये बॉटलनेक नहीं है ये जितने चाहिए थे उससे ज्यादा ही अवेलेबल है अब इन दोनों में 100 से ज्यादा परसेंट आएगा ठीक है सपोज ये 7000 डिवाइडेड बाय 6000 into 100 7500 डिवाइडेड बाय 6000 into 100 ठीक है तो जब यूटिलाइजेशन देखेंगे मशीन का तो ये 100 से ज्यादा आएगा ये भी 100 से ज्यादा आएगा लेकिन ये 100 से थोड़ा ज्यादा आएगा सपोज 120 आ रहा है तो ये आएगा 130 सपोज बता रहा है मैंने कैलकुलेट नहीं किया सो so, ये बॉटल लेग है मशीन यूटिलाइजेशन के हिसाब से जिसका ज्यादा मशीन यूटिलाइजेशन हो गया क्यों क्योंकि अवेलेबल कम थे और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो जहां आ गया मशीन यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा है वो हो गई बॉटल लेग एक्टिविटी राइट और उस हिसाब से क्या होगा उस हिसाब से मशीन आस एलोकेट होंगे on the basis of bottleneck activity फिर हमको third क्या निकालना है expected profit निकालना है जब fixed cost कितना है 9 lakh 50 thousand rupees और फिर unused pair hours of each machine निकालना है unused hours क्यों रहेंगे क्योंकि जैसे हमने ये 7500 example लिया ठीक है उसके हिसाब से हम product बनाएंगे right उसमें हमको 6000 आवर्स ही अवेलेबल है 7500 की रिक्वायरमेंट थी तो 6000 आवर्स के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो कुछ कम प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि 7500 में पूरे बनते तो 6000 में तो ऑफ कोर्स कम बनेंगे राइट right? तो वो कम सपोज 100 बनने वाले थे पहले और अभी सिर्फ 80 ही बनेंगे राइट right? पहले 7500 में सपोज 100 बनने वाले थे अब 80 ही बनेंगे 6000 में लेकिन ये वाली मशीन में तो ऑलरेडी पूरे बन रहे थे लेकिन अब नहीं बना पाएंगे बिकॉज़ ये तीनों मशीन से उनको जाना है और 80 ही बन पाएंगे तो इसमें जब 80 बनाएंगे तो कुछ अनयूज्ड स्पेयर कैपेसिटी रहेगी यहां पे भी जब 80 बनाएंगे तो कुछ अनयूज्ड स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो बताना है राइट तो पहले हम क्या करें फाइंड आउट द बॉटलनेक एक्टिविटी bottleneck 
एक्टिविटी बॉटल नेक एक्टिविटी में पहले क्या लिखेंगे मशीन फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है आर्स में ठीक है फिर टोटल टाइम चारों का टोटल कर देंगे फिर टाइम अवेलेबल कितना है वो लिखेंगे फिर मशीन यूटिलाइजेशन ठीक है जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट वो होगी बॉटल नेक एक्टिविटी सो अभी पी क्यू आर और एस मशीन एक्स वाई और जेड सो मशीन एक्स में कितना टाइम रिक्वायर्ड है पी पी का कितना ट्वेंटी आवर्स लगता है पर यूनिट को और टू हंड्रेड यूनिट बनाना है सो टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी आप ये भी लिखेंगे टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ टू हंड्रेड इंटू लिख देती हूँ टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ठीक है फोर थाउजेंड आवर्स फिर क्यू का टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व फिर आर का टू हंड्रेड इंटू फोर और एस का टू हंड्रेड इंटू टू अभी वाई मशीन वाई में टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड इंटू एटीन टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड इंटू एटीन फिर टू हंड्रेड इंटू सिक्स और टू हंड्रेड इंटू थ्री राइट right? अभी Z मशीन में ट्वेंटी सिक्स टू और वन डिमांड उतनी है ट्वेंटी सिक्स टू और वन डिमांड सेम है टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड सो इसमें रिक्वायर्ड कितना है चार हज़ार आवर्स ही रिक्वायर्ड है इसमें बारह सौ इसमें चार सौ और इसमें चार सौ सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड ठीक है टोटल टाइम रिक्वायर्ड में फोर थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड सो मशीन एक्स को रिक्वायर्ड कितना है टोटल टाइम फोर थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड विच इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आर्स में ठीक है मशीन वाई को कितना रिक्वायर्ड है फोर थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड विच इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड आवर्स फिर मशीन जेड को कितना रिक्वायर्ड है फोर थाउजेंड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड विच इज इक्वल टू वेट ये फोर हंड्रेड नहीं टू हंड्रेड आएगा फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड अभी टाइम अवेलेबल कितने हैं आवर्स में सेम अवेलेबल है सब में छः हज़ार अवेलेबल है अभी मशीन यूटिलाइजेशन कैसे होगा देखिए मशीन यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं इसको हम दे देंगे ए इसको हम दे देंगे बी सो so, जितना रिक्वायर्ड और जितना था टू हंड्रेड कोई भी चीज़ यूटिलाइज कैसे निकालते हैं जैसे कोई सौ घंटे थे उसमें से नाइन्टी सेवन यूटिलाइज हुए ठीक है नाइन्टी सेवन हमको रिक्वायर्ड है तो नाइन्टी सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू हंड्रेड यानी नाइन्टी सेवन परसेंट रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड अगर हमको एक सौ दस है और थे सौ सो एक सौ दस डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू हंड्रेड यानी वन हंड्रेड टेन परसेंट यूटिलाइजेशन ठीक है तो यूटिलाइजेशन मशीन का कितना सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड इन टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट देन नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड इन टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट देन फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड इन टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट सो मशीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन सा वाई सो so, ये क्या हो गई बॉटल नेक एक्टिविटी और मशीन आर्स इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए मशीन वाई हैज हाइएस्ट यूटिलाइजेशन 
hence it is bottleneck activity ठीक है allocation of machiners should be done on the basis of machine y right machine y ke basis pe allocation karna hai now table banayenge allocation of resources रिसोर्सेस का एलोकेशन राइट पार्टिकुलर्स पी क्यू आर एस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रही है और मशीन utilization and spare capacity ठीक है अभी सबसे पहले selling price per unit selling price per unit कितना है सेलिंग प्राइस टेन थाउजेंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड राइट टेन थाउजेंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हमको मशीन वाई के हिसाब से करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना सेवन थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा ये ए है ये बी है ये सी है सो ए माइनस बी आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू थाउजेंड और यहाँ वन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है नाउ किसके हिसाब से करना है हमको रैंकिंग मशीन वाइड टाइम रिक्वायर्ड इन मशीन वाई मशीन वाई में कितना टाइम रिक्वायर्ड है हर एक प्रोडक्ट को हर एक यूनिट के लिए कितना ट्वेंटी एटीन सिक्स और थ्री ट्वेंटी एटीन सिक्स एंड थ्री ठीक है इतना टाइम रिक्वायर्ड है रैंकिंग कर देंगे नहीं रैंकिंग नहीं कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर ठीक है वाई का पर मशीन आर सो अभी निकालेंगे इधर पर्टिकुलर्स पी क्यू आर एस पर्टिकुलर्स पी क्यू आर एस ये मशीन यूटिलाइजेशन और स्पेयर कैपेसिटी का अलग से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसी में बना दिया अलग से भी कर सकते हैं नो कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ वाई कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ वाई कैसे निकालेंगे थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन फिफ्टी देन मतलब क्या बेसिकली सी डिवाइडेड बाय डी ई को कैसे करेंगे सी डिवाइडेड बाय बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय जितने आर लगते हैं हर एक प्रोडक्ट को वाई में सो so, ये वन फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय टी सो वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री देन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स व्हिच इज इक्वल टू थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री टेन ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री विच इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ठीक है मशीन यूटिलाइजेशन और स्पेयर कैपेसिटी में अभी कुछ भी नहीं आएगा रैंकिंग रैंकिंग कितनी वन टू थ्री 
फोर ठीक है मशीन वाई के हिसाब से हमने निकाला वो कंस्टेंट है इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ मशीन वाई के हिसाब से निकाली रैंकिंग तो एस पहले आर फिर क्यू फिर पी अभी एलोकेशन ऑफ मशीन आज करेंगे एलोकेशन एफ ऑफ मशीन कैसे करेंगे सबसे पहले एस में रैंकिंग वन उसको मिली है टू हंड्रेड यूनिट बनानी थी और हर एक यूनिट को कितना लगता है थ्री आयर्स लगते हैं ठीक है ऑफ मशीन ये वाई मशीन है ठीक है टू हंड्रेड इन टू थ्री सो विच इज सिक्स हंड्रेड फिर आर को कितने लगते हैं हर एक प्रोडक्ट को सिक्स सो टू हंड्रेड थ्री सॉरी सिक्स सिक्स लगते हैं ट्वेल्व हंड्रेड ये म, कितना होना चाहिए यूटिलाइजेशन सिक्स थाउजेंड क्योंकि सिक्स थाउजेंड ही अवेलेबल है ठीक है तो सिक्स थाउजेंड ही होने चाहिए अभी सिक्स थाउजेंड नहीं हुए इसका टोटल ठीक है अभी थर्ड कितना ट्वेंटी आर्स लगेंगे ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड कितना 4000 कितने 6000 आस हो गए क्या 1200 प्लस 600 प्लस 4000 कितने हुए 5800 तो अभी सिर्फ 200 आस बचे हैं ठीक है अभी 200 आस बचे हैं उसको तो लिख देंगे और हर एक यूनिट को कितने आस लगते हैं 18 आस लगते हैं राइट सो अभी इसका कैसा आएगा 18 आस लगते हैं 18 इनटू कितना 200 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 11.11 ये बैलेंसिंग फिगर देखिए ये कैसे निकालते हैं सबसे पहले हमने क्या किया कंट्रीब्यूशन निकाला जो कॉन्स्टेंट है ठीक है जो बॉटल नेक है वो मशीन वाई है उसके आर्स लिख दिए कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ मशीन वाई उसके हिसाब से हमने रैंकिंग कर ली अब मशीन वाई के आर्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पहले इसको पूरे दे दिए इसको पूरे दे दिए इसको पूरे दे दिए रैंकिंग के हिसाब से जब फोर्थ नंबर पे आए तो हमारे पास सिर्फ कितने बचे टू आवर्स बचे ठीक है टू आवर्स बचे और हर एक यूनिट ऑफ क्यू को कितने लगते हैं एटीन आर्स लगते हैं टू हंड्रेड आर्स है और हर एक यूनिट को एटीन आर्स लगते हैं तो कितनी यूनिट बनेगी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन दैट इज इलेवन पॉइंट वन वन यूनिट बनेगी ठीक है तो उस हिसाब से लिख दिया एटीन इंटू इलेवन पॉइंट वन वन तो आ गया टू हंड्रेड मशीन यूटिलाइजेशन सिक्स थाउजेंड क्योंकि उतना ही था कंस्टेंट था तो सिक्स थाउजेंड तक हमको लाना था ठीक है कितने था टोटल रिक्वायर्ड तो कितने थे इसके रिक्वायर्ड थे 9400 लेकिन हमको लाना था 6000 तक उसके वजह से क्यू की पूरी यूनिट्स नहीं बनेगी सिर्फ 200 हंड्रेड आवर्स बचे हैं सो 200 हंड्रेड आवर्स डिवाइडेड बाय 18 क्योंकि एक यूनिट को लगता है 18 आवर्स तो 11.11 यूनिट्स बनेगी राइट right? एफ अभी जी एलोकेशन ऑफ मशीन आर्स ऑफ एक्स अभी एक्स के मशीन आर्स ठीक है कितने यूनिट्स है इसमें तो टू हंड्रेड यूनिट्स एक्स में कितना लगता है एक्स में ट्वेंटी ट्वेल्व फोर और टू सो ट्वेंटी आर्स लगता है एक यूनिट को ट्वेंटी आर्स लगता है और पूरे यूनिट्स बनने वाली टू हंड्रेड ठीक है इसमें ट्वेल्व आर्स लगता है और सिर्फ इलेवन पॉइंट वन वन यूनिट्स बनेगी ठीक है इसमें फोर आर्स लगता है और पूरी टू हंड्रेड यूनिट्स बनेगी और इसमें टू आर्स लगता है और इसमें पूरी टू हंड्रेड यूनिट्स बनेगी राइट तो अभी ट्वेंटी इंटू टू हंड्रेड फोर थाउजेंड ट्वेल्व इंटू वन वन पॉइंट वन वन ठीक है इलेवन पॉइंट वन 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 थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू फोर इंटू टू हंड्रेड एट हंड्रेड आर्स और टू इंटू टू हंड्रेड यानी फोर हंड्रेड आर्स अभी कितना टोटल आर्स यूटिलाइज हुआ फोर थाउजेंड प्लस वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू प्लस एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड मतलब कितना यूटिलाइज हुआ एक और बार मैंने कुछ गलत कर दिया फोर थाउजेंड प्लस वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री टू प्लस एट हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड इतने आर्स क्या हुए यूटिलाइज हुए फाइव थ्री थ्री पॉइंट थ्री टू सो फाइव ट्रिपल थ्री आर्स इतने यूटिलाइज हुए ठीक है आर्स में सो so स्पेयर कितना बचा 
सिक्स थाउजेंड इंटू फाइव ट्रिपल थ्री उतना स्पेयर बचा सिक्स थाउजेंड माइनस फाइव ट्रिपल थ्री उतना स्पेयर बचा यानी सिक्स सिक्सटी सेवन आवर्स क्या बचे स्पेयर बचे अब वैसे ही अलोकेशन ऑफ मशीन आर्स ऑफ Z Z के मशीन आर्स का एलोकेशन करना है ठीक है कितने कितने लगेंगे हर एक यूनिट को ट्वेंटी सिक्स टू और वन ठीक है इतने लगेंगे ट्वेंटी सिक्स टू और वन सो पहले ट्वेंटी लगेंगे पूरे यूनिट्स बनने वाले हैं हमने यहां देखा टू हंड्रेड फिर सिक्स कितने यूनिट बनने वाले इलेवन पॉइंट वन वन फिर टू पूरे टू हंड्रेड यूनिट्स बनने वाले हैं और वन पूरे टू हंड्रेड यूनिट्स बनने वाले हैं सो ये हो गया फोर थाउजेंड ये हो गया सिक्स इंटू इलेवन पॉइंट वन वन विच इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आर्स देन टू इंटू टू हंड्रेड फोर हंड्रेड देन वन इंटू टू हंड्रेड टू हंड्रेड तो कितना टोटल यूटिलाइज हुआ फोर थाउजेंड प्लस सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स प्लस फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड इतने आर्स तो यूटिलाइज हो गए फोर सिक्स सिक्स सेवन इतने आर्स यूटिलाइज हो गए और छह हजार आर्स थे तो अनयूटिलाइज कितने बचे वन ट्रिपल थ्री आर्स बचे राइट ये बन गया रिसोर्स एलोकेशन का टेबल मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रही हूँ पहले हमने बॉटल नेक एक्टिविटी निकाली बॉटल नेक एक्टिविटी कैसे निकालेंगे जितना हमको रिक्वायर्ड है अवेलेबल तो छह हजार ही था और रिक्वायर्ड कितना है ठीक है ये अवेलेबल है छह हजार छह हजार छह हजार रिक्वायर्ड कितना है इतना तो ये तो रिक्वायर्ड कम है और अवेलेबल ज्यादा है तो ऑफकोर्स ये बॉटल नेक है ही नहीं अब इन दोनों में से दोनों का रिक्वायरमेंट 6000 से ज्यादा है तो जिसका ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा वो होगी बॉटल नेक एक्टिविटी क्योंकि ये 3400 हजार शॉर्ट है और ये सिर्फ 1600 थाउजेंड आर शॉर्ट है तो ये हो गई बॉटल नेक एक्टिविटी वाई ठीक है जो बॉटल नेक एक्टिविटी होगी उसका मशीन यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा आएगा ठीक है क्योंकि मैक्सिमम से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है अभी उसके हिसाब से अलोकेशन होगा तो हम पहले निकाल लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है और मशीन वाई क्या है कंस्टेंट है बॉटल नेक है तो टाइम रिक्वायर्ड इन मशीन वाई कर लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर ऑफ मशीन वाई ऐसे निकाल लेंगे और उस हिसाब से क्या दे देंगे रैंकिंग जब रैंकिंग दे देंगे तो मशीन वाई के आर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रैंकिंग वन को पहले टू को बाद में थ्री को थर्ड नंबर पे और फोर्थ को लास्ट में जब फोर्थ को लास्ट में करेंगे तो सिर्फ दो सौ घंटे बचे थे और हर एक प्रोडक्ट को अठारह घंटे लगते हैं तो कितनी यूनिट बन पाएगी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटीन इलेवन पॉइंट वन वन बन पाएगी तो मशीन यूटिलाइजेशन फुल होगा ऑफकोर्स क्योंकि बॉटल नेक एक्टिविटी है और स्पेयर कैपेसिटी कुछ भी नहीं बचेगी राइट right? अभी जब x का लोकेशन करेंगे y का कर दिए अब मशीन आर्स ऑफ x का करेंगे तो जितना पर यूनिट में लगेगा उतना तो लगेगा ही सो पर यूनिट इंटू टू हंड्रेड क्योंकि टू हंड्रेड यूनिट बन सकती है फिर पर यूनिट ट्वेल्व इंटू सिर्फ इलेवन पॉइंट वन वन यूनिट ही बनेगी बिकॉज वाई कंस्टेंट था और वाई में सिर्फ इलेवन पॉइंट वन वन यूनिट बन रही है तो टोटल इलेवन पॉइंट वन वन बनेगी आ गया फिर इसमें भी पूरी यूनिट बनने वाली और इसमें भी सो so, मशीन का यूटिलाइजेशन कैसे इन चारों का टोटल करके आ गया छह हजार अवेलेबल थे आर्स और यूटिलाइजेशन इतना हुआ तो स्पेयर कैपेसिटी कितनी बचेगी बोली की ठीक है फिर एलोकेशन ऑफ मशीन आर्स ऑफ Z जब एलोकेशन किया मशीन आर्स ऑफ Z का तो वही 200 इसकी बनेगी पर यूनिट को 20 लगेंगे तो उसके आर्स लिखे इसकी सिर्फ 11.11 पॉइंट यूनिट बनेगी इन पर यूनिट को कितना लगता है Q की इन कर दिया तो वो आ गए मशीन आर्स और यहाँ 200 से और यहाँ ये ये टोटल आ गए कितने मशीन का यूटिलाइजेशन हुआ कितने आर्स यूटिलाइज हुए ये आ गए ठीक है और 6000 अवेलेबल थे इतने यूटिलाइज हुए तो इतने स्पेयर कैपेसिटी बची ये मशीन यूटिलाइजेशन और स्पेयर कैपेसिटी नहीं भी लिखते तो आप अलग से लिख सकते थे सिर्फ इतना टेबल बना सकते थे बट मैंने एक साथ कर दिया ठीक है सो ये निकल गया अलोकेशन हो गया रिसोर्सेस का नौ नंबर थर्ड नंबर थर्ड में क्या पूछा है उन्होंने कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है इन द मंथ इफ फिक्स कॉस्ट इज नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड राइट सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम पी क्यू आर एस ठीक है कैसे करेंगे 
प्रॉफिट का कैलकुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन से इंटू करेंगे हर एक की यूनिट को पी की कितनी यूनिट बनने वाली है 200 यूनिट क्यू की सिर्फ 11.11 आर की भी 200 और एस की भी 200 हंड्रेड इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल रखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में क्या करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का टोटल कर लेंगे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने यूनिट्स बननी है 200 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3000 राइट थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड टू थाउजेंड और अमाउंट किस में है रुपीज में है राइट right? सो so, 2000 into 3000, sorry, 200 into 3000, हुआ? 6 lakh. Then 11.11 into 2400, कितना हुआ? 26,664. Then 200 into 2000, कितना हुआ? 4 lakh. Then 200 into 2000, कितना हुआ? फोर लैख हो गया टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व हंड्रेड कितना टू लैख फोर्टी थाउजेंड सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया चारों का टोटल सिक्स लैख प्लस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फोर प्लस फोर लैख प्लस टू लैख फोर्टी थाउजेंड विच इज इक्वल टू ट्वेल्व लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फोर ये टोटल क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें से क्या माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे कितना लिखा था फिक्स कॉस्ट नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो इसमें से जब नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस कर दिए तो आ गया थ्री लैख सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फोर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये कितना थ्री लैख सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी फोर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना था जब फिक्स कॉस्ट है नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो हमारे पास यूनिट्स कितनी बनेगी वो दी हुई थी सबका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ था हमने निकाला सबका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अभी फोर्थ फोर्थ क्या बोला है कि कैलकुलेट द अनयूज पेयर आर्स ऑफ ईच मशीन ठीक है अनयूज पेयर आर्स अनयूज पेयर आर्स इज इक्वल टू टाइम अवेलेबल माइनस टाइम यूज ठीक है जितना अवेलेबल था उसमें से जितना यूज किया बाकी का स्पेयर सो मशीन X मशीन Y और मशीन Z मशीन X का कितना अवेलेबल था सिक्स थाउजेंड अवेलेबल था और यूज कितना हुआ फाइव थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री तो स्पेयर कितना बचा सिक्स सिक्सटी सेवन आवर्स बचे ठीक है मशीन Y का सिक्स थाउजेंड था पूरा सिक्स थाउजेंड यूज हुआ तो जीरो मशीन Z का सिक्स थाउजेंड आवर्स था अवेलेबल और यूज कितना हुआ यूज हुआ फोर थाउजेंड सिक्स सिक्सटी सेवन तो कितना बचा वन थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री आवर्स बचा राइट सो स्पेयर कैपेसिटी तभी मैंने बोला कि जब रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर्स ये पर्टिकुलर्स पी क्यू आर एस इतना भी लिख देंगे तो चलेगा मशीन यूटिलाइजेशन और स्पेयर कैपेसिटी का हम लास्ट में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने साथ में बना दिया था इतना अवेलेबल है इतना यूज किया तो इतना स्पेयर है इतना अवेलेबल यूज स्पेयर अवेलेबल यूज एंड स्पेयर राइट सो दिस वॉज इट इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज फील फिट वॉज बाय